Fala, fala pessoal! Com um pouquinho de atraso, apenas alguns minutinhos, não sendo um po aquela pontualidade inglesa que nosso querido tradutor Marcelo Lopes está acostumado, mas estamos começando mais uma live aqui do canal Undermart. Hoje temos aí uma presença ilustríssima, Yane Stefanovic. Daqui a pouquinho vai falar aí conosco. Já tem uma galera aí já que já está conectada. Estou só esperando entrar aqui, que para mim ainda não está aparecendo quem está online. É, mas já vai chegando aí, dando o seu boa tarde. Já vai preparando uma pergunta legal, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vamos fazer perguntas. É, pergunta, uma pergunta, só vamos fazer perguntas que sejam perguntas legais, perguntas que valham verdadeiramente a pena. Olha só, a Carol Mariana dando boa tarde, good afternoon, guys. Muito obrigado, já que eu falo aí que você deu uma boa tarde, Carol. Marcelo Chaves, boa tarde. E o meu querido Marlon Matos. O Marlon Matos agora também se tornou meu assessor. Né? Agora eu acabei, acabei de, de ser contratado aí pela Marlon Matos International Productions. <risos> Matheus Henrique, boa tarde, boa tarde, vamos esperando a galera chegar, né, uma live aí aqui no Brasil, duas horas, né, 14 horas e 5 minutos, e se eu não me engano na Inglaterra já deve ser 18 horas, 6 horas e 6 minutos, e lá na Finlândia deve ser umas 8 e 6 já. Luiz Felipe Lopes, muito boa tarde. Vamos chegando aí, pessoal. Vamos chegando. Já vai chegando e vai, me, vai cumprimentando aí para eu saber que você está online. E daqui a pouquinho nós vamos colocar os nossos convidados aí na tela para que nosso bate-papo possa render, possa ser um negócio bem legal. Estou aguardando aqui só uh, algumas pequenas instruções aqui. O pessoal está chegando. Marcelo já está na área, Yane Stefanovic também, só aguardando vocês aí, tá bom? Vamos ver aí, está aumentando a galera, nosso querido Neto, mais conhecido como Israel Lira, o Axel Rose de Recife, boa tarde. Isso aí, a live, já está no ar já, gente, vamos chegando aí, gente. O pessoal não está muito habituado com live durante a tarde, então... Tem que esperar um pouquinho. Quem quiser o link da live, lá na página do canal Undermarts tem a, 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 o link. Só você entrar lá, você consegue acessar também a live, tá? Deixa eu ver quem mais está chegando aqui. Gerson, Gerson de Souza, é isso mesmo? Opa, cheguei. Ô, Gerson, ainda não chegou aqui para mim a sua mensagem. Opa, agora chegou, ó. Cheguei. É bem-vindo, ó. Vamos esperar mais alguns minutinhos. Tem uma coisa que o brasileiro precisava aprender com os ingleses, era essa pontualidade. Não sei se é assim aí, depois o Marcelo vai explicar para nós se lá na Inglaterra o pessoal é realmente pontual ou é só conversa. Tá. Deixa eu ver aqui que o Marlon. O Marlon já colocou aqui alguma coisa que começou. Ó, legal. Cara, tô feliz da vida aqui. Ó, uma pessoa ilustre que curtiu a página do canal Under Marks. Nada mais, nada menos. Nossa, cara, eu não vou nem dormir hoje à noite. Chris Legion Green. Nossa, agora tô ficando, tô ficando enjoado, né? <risos> Pernambuco na área. Olha aí, fale aí, Fábio Alves. Fala, Celso Gonçalves. Olha aí, o pessoal tá conversando. Cássio Santos. AD na área. O Sérgio. Fala aí, Sérgio. Deus abençoe, paz. David Bode, como é que tá? <risos> Pessoal, vamos chegando aí, gente. Cadê o Marlon? O Marlon já sumiu, gente. Vamos, gente. Bom. Nós preparamos algumas perguntas aqui para o Yane, é, com a tradução aí, simultânea aí, do Marcelo Lopes. Você que assistiu o vídeo hoje, ah, sobre o Metanoia, você viu lá ó, a abertura, era ele tocando a bateria, né? E dando um, um salve aí pra galera, tá? Vamos lá, então. 
sem mais delongas, deixa eu ver que o Marlon tá aqui, gente. Eu falando que ele não tá, né? O Diógene, Ramos, Jacareí, Vale do Paraíba, Vanessa Galdino, boa tarde a todos. Boa tarde a todos vocês. Vamos, então, sem mais delongas, trazer aqui nosso convidado da tarde, nosso convidado de hoje, diretamente da Finlândia, Yanni Stefanovic. Yanni, welcome to our channel, Under Martis in Brazil. Thank you for having me. It's a pleasure. <laughs> Marcelo Lopes, welcome to our channel again. Nice one. <laughs> Legal tá aí, vamos falar de música e vamos conhecer um pouco mais sobre a, o grande Yanni Stefanovic. Ok. Pessoal, as perguntas vão aparecer em português, tá? Na tela. O Marcelo vai é, fazer a pergunta em, em inglês, o Yanni responde e aí o Marcelo passa a tradução para nós. Não vou me aventurar a falar em, em inglês com o Yanni, porque ele viu que I don't know how to speak in English very well. All right, Yanni? Ok. <risos> Ian, o Ian tem a cara de brasileiro, rapaz. Ele nem parece que, que, que é da Europa, né, cara? Ele gosta de brincar. Ian, do you know a, a, a drink uh, from Brazil uh, called Guaraná? No. No. Marcelo, no. Mar, no uh, we will you we will send to you Guaraná. It's a very right. very good drink <risos> from Brazil. Ok. Vamos lá. Boa lá, Fábio Alves. Boa aí, Marcelo. Falando aí de você. Aí, abração. Abração pro Fábio aí. <risos> Vamos lá. Vamos lá, cara. Primeira pergunta. Fale aí, Marcelo. Ó, por favor, em poucas palavras, quem é Yanni Stevanovic? Marcelo? Ah, Yann. Uh, uh, just... A... Thanks for having the, taking the time to talk to us, man. It's, we really appreciate it. Uh, just before we start, uh, we need just to go back in time a little bit, just to figure out who you are. So, so please, could you introduce yourself to the Brazilian fans? Oh, well, uh, thank you for having me. It's a pleasure. It's... Um... Who am I? My name is uh, Jan Stefanovic. I have uh, played in uh, several bands uh, since uh, 2000, I think, uh, early 2000. So it's a uh, pretty good career so far. Uh, I was born in Sweden. Uh, but uh, 10 years back, I've moved to Finland. Cool. I'll just translate that to the Brazilian guys then. So, o Yanni nasceu na Suécia, mas ele mudou para Finlândia, e desde o ano de 2000, aproximadamente, foi que ele começou a lançar material, e ele trabalhou já com diversas bandas, a gente vai entrar em detalhes mais aí para frente da entrevista, e, well, vamos daí, então. Isso aí foi o que ele falou até agora. Ok. Tem uma outra pergunta aqui que nós elaboramos aqui, né? Juntamente com o Marcelo, né? O Marcelo já é... Já, tá, já foi contratado aqui pelo canal Under Mars, tá, gente? <risos> Qual foi a sua primeira experiência com a música? E como a música veio fazer parte da sua vida? Sou o Yanni. Uh, well, uh, what was your first experience with music? How did it always start for you? You said that around 2000 you start to record albums, but let's go back a little bit just so we get a picture of it. Um, first time I was really interested in music like... Um, like in a way that uh, oh th this is something uh, very special this is something that i like was uh, when i was maybe nine ten years old ok so, ele tá dizendo que quando ele foi mais ou menos nove anos de idade ele já percebeu que a música era algo que ele gostava demais se tinha algo especial ali para ele na música, né? If, if you like to add some more, Yanni? 
Yeah. And uh, the first uh, bands I heard was like uh, Europe, Final Countdown, and uh, uh, Alice Cooper, Trash Album, and... Um, uh, then I heard some Halloween and uh, bands like that. And uh, when I heard <laughs> Iron Maiden for the first time, that was like my first real, right. like, yeah. uh, I, be I became a fan. I get it. Is any album in particular from Iron Maiden you heard that was the first one? Uh, seventh Son of the Seventh Son. Oh, wow. Cool. <risos> então, o Ian está dizendo que ele começou ouvindo metal, assim, que foi é, Europe, Alice Cooper, é, foi ali que ele começou, e mais ou menos quando ele ouviu o Iron Maiden, é, o, o primeiro álbum que ele se recorda de ter ouvido foi o Seven Sun of the Seven Sun, ali foi que o negócio mesmo tocou ele, né, cara? Yeah, and, um, but when I was in fifth grade, that is uh, when I was 10, 11 years old, I heard Pantera for the first time. And uh, then I was totally sold to that. <laughs> and uh, and uh, from there, it started to become heavier and heavier. Então, quando ele estava na quinta série, ele disse ali que foi mais ou menos uns 11 anos de idade, foi a primeira vez que ele ouviu o Pantera. E também aí ele fosse assim, ah, não, é isso que eu quero fazer daqui para frente, né, cara? Cool, man. <laughs> And, um, but I, I didn't know how to play anything. Uh, I, I was actually very, very interested in uh, sports. Uh, I loved I football. Uh, and uh, since I was five years old, I... I decided that I, I will be Maradona. <laughs> oh, no! No, no! <laughs> well, <laughs> yeah, yeah. But uh, Maradona was the best when I was little. I so, get it, uh, I get it, yeah. yeah. Was a but uh, I, I wanted to really be a football player and I played for very long. I, I played until I was an adult, until I injured myself. And I played oh, at the right. quite... Huh? Professional yeah. level? Uh, sort of, sort of. I, I played in uh, the next highest uh, league for 18, 19 years old. I see. Uh, All right, let me... <laughs> yeah. Yeah, let me the Brazilians know about it. So, uh, o, o Yanni está dizendo aqui, cara, que também ele, a, a paixão dele sempre foi o esporte, cara, e principalmente o futebol. E ele não, não chegou a ser profissional, mas ele, ele seguiu até os 18 anos, ele chegou bem próximo de se tornar um jogador profissional, mas aí ele teve, é, como se diz, ele teve uma é, injury, é, ele teve uma lesão, Aí, infelizmente, ele não pôde continuar é, seguindo a carreira. É difícil pensar oh, em português, Yanni, né? Mas... Yeah. 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 So, 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 how the... old were you then when you? Uh, oh, I started. Carry... Yeah, I started to get interested in learning to play something when I was 13. But I didn't have much time because I was practicing football so much. I was practicing like five days a week or that was my life. So, um, but I started sure, to sure. play gu guitars and uh, drums when I was 13, but I wasn't really good. <laughs> <laughs> uh, well, so you start with the drums then? Yeah, it, it was my first instrument. Drums. Marcelo, não fala, não fala Maradona, cool. não, tá? Oi, Eu acho que o pessoal não entendeu muito bem, mas não precisa falar Maradona, não, tá? Oi. Você, Voltou? Você, você me ouviu? Voltou. Você, ele falou que gostava do Maradona, mas ninguém precisa saber disso, não, tá? Acho que o Marcelo não tá me ouvindo. Oi. <risos> 
Marcelo, tá me ouvindo? Marcelo! Marcelo, where are you? <risos> Marcelo, eu vou, eu vou ligar pro prefeito aí da sua cidade, Marcelo. Eu vou xingar ele, cara. <risos> Alô? Tá me ouvindo, Bel? Não, Marcelo, caiu aqui. Marcelo, tô te ouvindo, Marcelo. Olha pra mim. Here, here, here. I am here. Yanni, Marcelo does, doesn't hear, doesn't, doesn't hear here. Us. Ok. Marcelo? No? Hum. Pessoal, ele, eu vou tentar traduzir aqui, tá? Enquanto o Marcelo tá se ajeitando lá. Ele tá dizendo que ele tentou ser jogador de futebol, né? Quando ele tinha lá pelos 13 anos de idade, ele começou a aprender a tocar guitarra e bateria, mas ele não tocava muito bem, tá? Foi mais ou menos isso que eu entendi aqui, tá? Yanni, uh, uh, um, there is a question for uh, 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 a girl called Carol. Uh, can, you, can you read? Is there any other sports that he like you like and even try to practice uh should i answer now yes yes okay. if, I, if i understand <laughs> yeah yeah uh i was a sports fan i i loved sports uh so um i tried almost everything football was number one but mm -hmm. then i played tennis Pingis, basketball, handball, um, uh, what was it more? Not ice hockey, but uh, the other thing you play with, um, I don't know what it's called in English, but uh, almost anything you could uh, compete and uh, be a winner. Uh, oh, okay. I, I loved to compete. So, yeah, I, I played a lot of different sports, but uh, football was number one. Okay. Carol, ele disse aí que ele gostava de handball, jogar tênis e alguns outros que eu já não consegui acompanhar, mas ele gosta muito de praticar, porém o futebol é o número um. Aí a gente estava brincando aqui com ele sobre o Maradona. Deixa eu ver se o Marcelo já consegue me ouvir. Marcelo? Oi, eu estou Marcelo? Ok. Eu tô. Então, tá, mas ele tá falando aqui de uma, uma pergunta aqui da, da Carol. Carol Mariana ah, sobre os outros os outros esportes, né, que ele gosta, né? Ela lá de Salvador, Bahia, tá bem? Então tá jóia. Ele respondeu mais ou menos. Eu, eu como você deu um pulo fora aí, eu tentei traduzir mais ou menos, tá? Não, não, valeu, valeu. Aqui, ele já acabou respondendo, Marcelo, aquela pergunta sobre com a idade que ele aprendeu a tocar os primeiros instrumentos, né? E também as bandas da infância dele que inspiraram ele. Ah, legal. E, e tudo mais. Eu vou colocar umas perguntas da galera aqui, aí eu já coloco aquelas nossas perguntas depois, tá? Tranquilo. O, jo o Johnny pergunta pra ele qual foi o show mais irado, né? Um show mais que ele já tocou na vida dele, né? Yanni, uh, hum. getting some uh, questions from the viewers. So mm. his first one is from João Dias Ferreira. He's asking mm. you which was was the the most uh, excited gig you've been involved to. Which which one that was the the main one that you can remember? Um, there's obviously a few of them, but uh, first time I was in Japan was uh, really great. Wow. And the uh, first time I was in uh, the United States was also very different. And uh, yeah, probably my first real European tour when I was uh, 20 years old or 19, something like that. And for the first time, like, cool. oh, now, now I'm going to tour now. yeah uh, it's for real now so maybe maybe those are the biggest moments uh, for me legal então ele falou que tiveram várias cara aquele que se lembra assim de, de, do, de primeira assim é no Japão falou que foi meu muito legal no Japão a primeira vez que ele foi para os Estados Unidos 
mas o que que ele parece ali que tem assim mais é, que ele tem uma lembrança mais legal foi a primeira tour europeia que ele fez ali falou assim que ali foi que ele se sentiu que pô agora o negócio é de verdade mesmo está acontecendo muito bom I have uh, one dream left all right we can uh, visit. My... to visit uh, South America of course because oh. I have many friends who have played there Uh, but I have never. So that is my dream. Ele falou que ele ainda tem um sonho que ele quer realizar ali e não poderia ser outro, né? Ele quer ir na, na América do Sul. Ele falou que já teve vários amigos dele que tocaram na América do Sul e falaram muito bem. Então ele está esperando a oportunidade dele. Yane, Marlon, uh, uh, comment your, your, what you say. What you say. Said, né? The real most insane concert will be in Brazil. Be sure of this. Yeah. <laughs> well, I, I believe you because I have heard that your Brazilian fans are crazy. So <laughs> I, I believe you. <laughs> Traduz aí, Marcelo, porque o meu inglês é, é. é, é horrível. Ele está dizendo que vários amigos dele já tiveram tocado aí no Brasil e ele falou assim que eu acredito mesmo, porque pô, todo mundo que toca aí fala muito bem do Brasil. Maravilha. Ah, olha só, a Carol aqui respondeu aqui, ó, falando, né? Que ela, ela gosta muito disso. <risos> Vamos lá. Meu Deus, olha quem tá aqui, cara. Chris Legion Dream. Meu não. Chris, please look, look at me, please. Give me an interview, please. I ask to you. Give me an interview, please. Chris Legion Green, o vocalista do Nine, a gente. Olha que legal, cara. Que que honra, cara. Não vou nem dormir, né? Nice to see you all, Christian from Narnia, The Waymaker and Divine Fire. Ganhei o dia, Marcelo. Ganhei o dia. <laughs> Uh, so if a Christian is listening to us, uh, Abel is so happy to see you here. Thank you for coming around. <laughs> Marcelo, eu quero fazer uma pergunta aqui que o Pipe lá ah, da, da ele fez aqui, mas é uma pergunta que aqui no Brasil o pessoal tem essa bobagem que você que já mora na Inglaterra aí há tanto tempo, eu acredito que que, que não tenha isso, né? Eu conversei com um rapaz lá de Portugal ontem e ele falando para mim, né, que lá em Portugal, na Europa, não tem essa divisão metal cristão e metal secular. Tudo é metal. Mas aqui no Brasil, tanto o lado que é cristão faz essa divisão e o pessoal que não é cristão também faz. Ele está perguntando como é que é a, a recepção das bandas que têm essa temática, se existe algum tipo de preconceito, existe um espaço se eles tocam junto com as outras bandas. Eu acredito, posso até ter enganado, mas vamos esperar a resposta dele. Você entendeu mais ou menos o que eu quis dizer, Marcelo? Uh -huh, é isso, pode deixar que eu passo para ele. Yane, so there is another question from one of the viewers. Uh, basically, what yeah. he's saying is, uh, in Brazil, is a very uh, split market between Christian music, non-Christian music. And it's very, sometimes gets a bit very annoying because on both sides, actually because they don't behave as like we are one thing right so this oh i'm on that side you are on the other side so uh, what the brazilian guys want to find out from you is do you feel that is in europe you get the same kind of uh we are part of this scene you are not or it's more like uh, we are all together here how do you you see that Uh, well, I, I have uh, experienced a little bit of all of that, uh, both uh, bad things that um, there is this, that uh, we against uh, them, we are not the same. Then I have uh, met a lot of people that uh, thinks that, that thinks um, it's good music. So it doesn't matter what you believe in or whatever. Uh, if it's good music, uh, then you can listen to it. But I have experienced uh, both, where it's very, you know, uh, secular and Christian against each other. And um, 
maybe especially in more heavier music like uh, death metal or black right. metal scene it can be very yeah. difficult right okay então abel ele tá falando mm -hmm. ali cara que ele já passou por por boas experiências e más experiências com questão essa divisão entre cristãos não cristãos música secular e tal e ele fala que, que o problema vem de, de, de ambos os lados né cara é, o que ele está dizendo que, a, que isso é bem pessoal, cara. Mesmo aqui na Europa, ainda você passa por isso. Ainda tem uma galera que é mais radical, que, pô, não, eu sou desse lado, você é do lado de lá, fica na sua, eu fico na minha. Talvez não é. tão acentuado quanto é no Brasil, na América do Sul. Mas ele está dizendo que é bem pessoal. Tem gente que meu, aceita numa boa, pô, eu gostei da música, então, para mim, se a mensagem é essa ou é aquela tanto faz, né, cara? E outras pessoas que são mais... É, levam isso de, um, de uma outra forma. Legal. Aqui, Marcelo, uma pergunta aqui que acho que foi você que elaborou. No Divine Fire, como surgiu a ideia de gravar The Show Must Go On do Queen? Você que elaborou, né? Ryane? Uh, yeah, foi, eu fiz lá junto com, com o Marlon, né? o Marlon também ajudou, Beleza. então a gente montou esse questionário aí para ele. Uh, então vai lá. Oh, Yanni, tem uma pergunta sobre Divine Fire. Mm. On your second album, Hero, you recorded a cover of The Show Must Go On by Queen. How did the idea for that came, came about? Uh, well, it it was actually um, more uh, Christian's idea. Uh, Christian is a bit uh, older than me, and he had been listening to Queen a lot. But uh, it was um, not really in my generation. Uh, so, um, but I thought it would be interesting to make my version of it. And uh, it was a killer. It version. turned out, uh, it turned out uh, quite uh, interesting. I, I don't know, um, but uh, yeah, it, it was more Christian's idea to do it, and I thought, uh, why not? Nah, nice. Cool. Então, Abel, ele está respondendo aí que que essa foi a ideia foi, foi a do do Christian Liu Green. Foi a ideia dele, porque é mais da geração dele, né? Ele gosta muito de Queen, ele sempre ouviu muito Queen. O Yanni tá dizendo que não é tanta praia dele, mas é, como foi a ideia dele, eles investiram e fizeram a versão e que ele achou que no final das contas a versão ficou muito legal. Legal, muito bom. O Israel, que é o mais conhecido como Neto, uh, Israel, Lira, Yanni, this guy is known in Brazil... Uh, as Axel Rose from Brazilian <laughs> okay. Axel <Exor> Rose. <laughs> Já existe data para o The Waymaker no Brasil? Marcelo? Uh, the Brazilian guys want to know if there's any, uh, if you guys got any dates for South America, especially Brazil. Uh, no, no dates yet. Uh, everything has been um, very difficult to plan because of the corona. So, uh, but uh, I, I know there is some interest uh, in having us there. And as soon as everything uh, calms down, we will definitely try to make it happen. So hopefully everything uh, turns out good. So, uh, but nothing is uh, decided yet. No. Marcelo! Me travou. <risos> Marcelo, não faz comigo não, Marcelo. Você me mata. Pessoal, mas, né? Pessoal que entende um pouco de inglês aí, né? Em outras, em outras palavras, né? Marcelo saiu e entrou em outro? Foi isso, Marcelo? Tem dois Marcelos Opa. aqui agora? Pô, desculpa aí, caiu de novo. Eu entrei no celular. Foi mal. 
Você entendeu o que ele falou sobre o corona? Eu estava cortando. Eu realmente sorry, Yanni. Minha my, my conexão é muito ruim. Por favor, você pode apenas repetir, por favor? Sim, que nada está decidido ainda. Nós sabemos que há um interesse de nos ter lá, mas por causa do corona e de tudo, foi muito difícil planear nada. Uh, uh -huh. but we decided that we will uh, release the album and whatever happens we have the date for the release but all the touring is very open yet so but hopefully we will uh, get a chance to come over because that would be awesome so but oh, nothing yet God. cool então, Abel, desculpa que eu caí aí, mas o que ele está falando, cara, é que ele sabe que tem interesse né, do público brasileiro no The Waymaker, e eles querem muito ir para o Brasil, mas pelo lance da pandemia e tal, está difícil de, de agendar qualquer coisa no momento, né? Eles já, já têm a data de lançamento para o álbum pronta, então eles vão lançar o álbum, e assim que tiver alguma... É, assim que essa pandemia aí passar, aí a primeira coisa que eles querem fazer é começar a agendar uma tour na América do Sul, incluindo a América do Sul. Uau! Muito bom. Olha aqui, ó, o Chris concordou aqui, ó. I agree with Yanni. Pode ler aí, Marcelo, eu vou ficar lendo, não. <risos> I agree with Yanni. We want to do a tour in South America. Hope to see you soon. We are so happy for your support. So, basically, ele está falando aqui que ele concorda com com o Yanni aí, que fazer uma tour na América do Sul seria muito bacana, ele espera ver a gente muito em breve e está agradecendo o suporte dos fãs brasileiros. Uhum. Christian, speak to me, give me an interview, please. <risos> Por falar nisso, a pergunta aqui, já, pessoal, vai mandando as perguntas aí que eu já, já vou falar para vocês aí, tá bem? Oh, o Carlos Han Hannibal, Hannibal, lá, Ai, Hannibal, pelo... saludos de, desde Paraguai, né? o rapaz lá do Paraguai. Paraguai. Que não tem... <risos> Pessoal, eu vou fazer aqui a pergunta de vocês, mas eu vou só fazer mais essa aqui também, tá que é a pergunta aqui, ó. já que estamos falando de Chris Lee, Li... eu preciso aprender a falar o, nome, o sobrenome dele, Legion Green. Como é trabalhar com Christian Legion Green? So, Yanni, how is to work with Christian Legion Green? Uh, well, it's um, we yeah, have known each other now. Yeah. Huh? <laughs> Just the good things about it, right? <laughs> yeah. yeah. <laughs> uh, I have known Christian for. Is it 15 years now? And uh, we have uh, always had a really good uh, chemistry and uh, workflow. And um, it's, uh, I, I don't know, it's uh, very easy to work with him and um, a very smooth process. So uh, I, I just have like uh, good things to say about our work relationship and um, the only thing I'm sad about is that we are living in different countries so we don't get to see each right. other that often but uh, it's it's uh, great to work with him he he has a very good work uh, effort and he he's very productive and very good at uh, Uh, you know, making things happen. So I have always, always enjoyed that uh, when working with him. So, yeah. Cool. <laughs> ele está dizendo ali que ele já conhece o Chris for, uh, por mais de, de 15 anos e que é um prazer trabalhar com ele. Eles têm uma, uma, uma química legal entre os dois ali e o Chris é um cara que ele, meu, ele faz acontecer, tá ligado? Quando ele quer, a coisa acontece, então, tipo assim, a única coisa que ele tá falando que é um pouco chata é que ele, ele mora em, em outro país, então eles não podem se ver tanto, mas ele falou que só tem coisa boa para falar, é uma, uma maravilha trabalhar com ele. Pessoal, e eu segura... vi que ele 
colocou uma notícia aí também, né? A mensagem segura, dele aí. Se segura na cadeira aí, pessoal que tá assistindo. Olha o que o Chris respondeu aqui para nós, ó. Ele vai nos ceder uma entrevista em agosto ou setembro, tá? Pensa numa pessoa que não vai dormir essa noite. Sou Joe. I can't sleep tonight, Yanni. I will can't sleep. E ele, ó. He answered to you. Great. <risos> ok. Vamos lá, gente. Vamos lá. Pensa num cara atrapalhado, né? Esse cara sou eu, né? Eu... O Marcelo não perde por mim porque ele cai toda hora, então não pode falar nada, mas... <risos> Vamos voltar aqui, gente. Oh, meu Deus do céu. Ah, tá. Espera aí. Já falamos do Maradona, não, né? Não, não, não quero. Aqui, ó. <risos> Fábio Alves quer saber se ele frequenta alguns festivais na Finlândia, como o Tusca, Open Air e Steel Fest. Ah, o Fábio é um amigão meu aí. Um abração pro Fábio aí. Tamo junto, fera. Então, Yane, uh, Fábio Alves is asking you if, uh, if you go to festivals in Finland. He, he named some in here. Tusca, Open Air and Steel Fest. I believe they are Finnish festivals. Is that right? Yeah. Uh, I, I haven't been uh, in a few years now. Uh, I sort of uh, got tired of uh, being at festivals because I have uh, played on many myself. <laughs> so uh, I, I usually... It has been less of watching uh, bands play on my own time when I'm not on tour myself or when I'm not playing myself but uh, now it's been a while so I actually would love to go to some good festivals when they open up again so I've, I've just been waiting for good bands to come uh, so we'll see but uh, not so much lately cool ele falou que recentemente ele não está mais frequentando tanto festivais, porque ele ele está sempre tocando em festivais. Então, quando ele está de folga, ele não não sente aquela aquela lance de oh, vou lá ver a banda tocar. Então, ele prefere ficar em casa. Mas ele falou que depois dessa pandemia aí foi tanto tempo sem ver nada que ele está meu que não se aguenta. Ele quer ver alguma banda tocar ao vivo. <risos> é, todos todos estamos querendo, na verdade, né? <risos> ok, ok, ok. Deixa eu ver que tem aqui uma. Ricardo Nunes, um dos multi-instrumentistas que mais admiro. O cara que tem muito talento. Todos os projetos e bandas que ele se envolve são de extrema qualidade e bom gosto, seja tocando ou produzindo. Quiser traduzir, Marcelo? Agora é a hora. Uh, uh, so, Yanni, uh, is a comment from uh, Ricardo Nunes here. He's saying that you are such a talented guy that he really admire your work. You are very talented. You, you, all your projects and bands that you are involved with is such good quality and such a good taste. Uh, or ever if you are playing them or producing them, so he's just letting you know that he really admires you. <laughs> okay. Well, uh, thank you very much. Uh, uh, I'm happy to hear that uh, somebody enjoys my music. <laughs> But, uh, yeah, thank you very much. Ele falou muito obrigado. Ele é um prazer saber que tem gente que gosta da música dele. Então, muito obrigado. O Lucas Souza, né? Miseration, Best Band. E o Diego, yeah. Mister, também. Miseration, Extreme Force. Yeah. <laughs> the guys have done their homework here, né? <laughs> good, good. Yeah, and... Uh, mm. There is a, a channel in Brazil called Bora Curtir. It's from my okay. uh, personal friend called uh, AD, uh, but in Brazil is AD. Uh, okay. He he do a he make a, a answer to you. O AD do canal Bora Curtir faz uma pergunta aí para o Iani. Como foi participar da Crimson Moonlight na gravação do Veil vale of Remembrance e se você fez apresentações ao vivo nessa época? Right, so we got two questions here, Yanni. So basically, hmm? they are asking how it was 
for you to be part of the Queens of Moonlight album Veil of Remembrance. And also, have you played live with them? Uh, no, I, I never played live with them. Um, Ele nunca tocou ao vivo com eles. Uh, it was more that um, I, I really wanted to be in the band, uh, but then uh, I, I just had too many bands. You are so I had, I had to decide what to let go. So it, wa it was a pretty short visit because I had so much going on with... Uh, I don't even remember now, but was it Miseration, Solution 45, and Divine Fire, I think. So uh, I, I just hadn't, I, I didn't have enough time. So, um, so I didn't uh, play live with them, no. Então, como ele disse, ele não tocou ao vivo com eles. Ele disse que ele gostaria muito de ter ficado na banda, mas a passagem dele na banda foi muito curta. Principalmente pelo fato que ele estava trabalhando com muitas bandas, o Miseration, uh, o, uh, o Solution 45, né, o Solução 45, e ele estava muito atarefado naquela época, cara, e ele teve que deixar uma banda sair, e naquele momento teve que ser o Queens of Moonlight. É. Num lugar onde tem banda para escolher, né, gente? Né? Fazer o quê, né? Ai, ai. O Eduardo, Eduardo Belchior. Uh, pede para contar como é o processo de composição do álbum do, do The Waymaker. Aí, Marcelo, você puder perguntar também sobre o nome da banda, né? Quem é que, que colocou esse nome da banda, The Waymaker? Mas já responde duas. Uh, Yanni, so two questions again. So they want to know about the name, The Waymaker, who came up with the name? And also, if you could tell us anything about the process of uh, writing the songs and coming up with the songs and all that, if you could give us an insight, it would be very much appreciated. Uh, about the name, uh, we, we thought of uh, a few different uh, names and uh, we ended up with uh, The Waymaker. And I believe it was uh, Christian who uh, had that idea. O nome foi... Eles pensaram em vários nomes, mas é, o, o The Waymaker foi a ideia, a sugestão do Christian. Aí ele vai explicar agora como é que é o processo de composição. <laughs> All right, mate. Yeah. And uh, it was basically a, a name that uh, refers to who is our Waymaker, who, who is the one who guides us, who is the one who shows... Uh, the right way uh, for us. So it was a very, you know, direct uh, reference to what we believe in. So um, uh, I think it uh, describes the band uh, pretty well, what we are about. Mm -hmm. uh, cada hora que o cara fala o nome do Chris aí, até o óculos do Abel chega a cair, né, cara? Então tá, tá demais. Pensei que você não tinha visto, Marcelo. Não, não, estou observando tudo aqui. Então, ele está explicando um pouco mais a respeito do nome da banda, que o nome da banda significa aquele que abre o caminho, aquele que, né, que vai à frente, aquele que te direciona. Então, ele falou esse nome praticamente né, vai em encontro com a mensagem, com tudo que eles tinham para passar, eles acharam que aquele nome é o nome ideal para a banda. Eu vou perguntar para ele de novo sobre o processo de composição que ele não, não comentou nada. Uh, ah. uh, Yanni, just about the, the, the writing process, how the songs yeah. come about, yeah. Uh, for me, it was uh, a, a very fast process uh, this time because um, I have played in so many different bands. So when I have a break from something, Uh, like uh, not playing death metal for many years, then it's very easy for me to write new music after a break. So this was uh, uh, exactly like that with uh, The Waymaker. I had not done uh, Divine Fire in, uh, what, uh, seven, eight years. Uh, no power metal or something. So I had a lot of ideas. So it was uh, very like uh, song after song after song 
very quickly and easy and um so so yeah it's it it's not uh, always as easy but this time it was very very quick and uh, very inspiring and very fun to write because i had so many ideas uh, actually so many that i had to leave something out okay i save for next album Ok, cool. Então, ele tá falando ali, cara, que o processo de gravação desse, desse álbum deles foi meio super rápido. Ele falou que ele tava tocando bastante death metal por um bom tempo, então ele não tava participando do Divine Fire, não tava escrevendo material melódico. Então, quando ele parou de, de mexer com a banda de death metal que ele tava fazendo, ele tinha várias ideias para fazer o do Waymaker, as músicas do Waymaker, né? Então ele já, meu, já começou a meter o pau e falou que assim, foi uma música atrás da outra e foi bem divertido, porque ele tava bem inspirado, né, cara? Já fazia um tempo que ele não tocava, então as músicas saíram muito rápido, cara. Gostei da sua resposta, viu, Marcelo? O Gaston aqui, ó, tá dizendo The Waymaker Coming Soon. Yeah. When the third single coming out. Late August. É o final de agosto. Então, ele perguntou quanto que vem o terceiro single, tá, gente? Mas, beleza. Pessoal, vocês fizeram algumas perguntas para o Marcelo, tá? Marcelo Lopes. Eu vou já adiantar para vocês aqui, ó, que sexta-feira, sexta-feira, o nosso entrevistado é esse rapaz aí, tá? Nós ontem é, tivemos... Tem que combinar o cachê ainda, né? Isso aí não foi acertado, então... Não, mas a, gente, a gente vai pagar em euro, pode deixar. Tá? <risos> o George, a Be Doce, abraço a Bel, Yane e Marcelo, fã dos três. Eu sou mais fã do, deles aí, tá? Mas tudo bem. Olha só, you, you talk about Maradona, Claudio Fabian from Argentina. Ar Argentina. Traduz aí a pergunta, Marcelo, e... Tá. Então a pergunta ali, como que a banda se formou é... e qual que é a mensagem das músicas, né, cara? Eu acho que ele já tocou no assunto. Ah, não sei você se sabe que eu... falar em espanhol, Marcelo, para responder para o rapaz da Argentina ou não? Pô, aí você me complicou, hein, cara? <risos> <risos> Cláudio! Ah, é. É. I think you already touched on the subject about the, how the, the band came about. It's just if you want to add anything, please feel free to do it. Uh, how the band Waymaker came about. Uh, well, we we just felt that uh, uh, it was a good time for us to make something happen again, and uh, the music. Uh, was uh, different than divine fire so that's why we didn't feel like it should belong under that name uh but yeah otherwise it's the same thing we want to make uh, great music and uh speak uh, and uh, deliver something to people and hopefully some will get uh something out of it so yeah i don't know <laughs> Ah, então, ele, o que ele está dizendo aí é que, que eles sentiram que era a hora certa né, de lançar o, o material e que se não, não se encaixava no Divine Fire, então foi daí que nasceu a ideia de fazer o do Waymaker e ele espera que as pessoas possam é, tirar alguma coisa de bom das músicas deles. Cláudio, nosso tradutor não habla em espanhol, perdão, e eu também não hablo em espanhol. <risos> então, então fica por isso mesmo, tá? Alguém que sabe falar espanhol, responda para o Claudio, por favor, gente. Tá? Uh, another question sobre o seu yes. projeto Shakia. Is, is, uh, Shakia. Yes. Is that, uh, assim que fala, Marcelo? Ou é Zakia? Shakia, I don't know. It's uh, actually Hebrew, so I don't know how you pronounce it uh, for real, but I say Shakia. Ok. Ele é, um nome, é um nome em hebreu, então ele não está bem certo da pronúncia correta, mas é isso, essa é a forma com que ele fala. Ah, eu vou estar falando que é tipo a Shakira aqui, ó. ó. Lá de Shakira. Então, Marcelo, como é que anda? Ainda está ativo esse, esse projeto? Ele está trabalhando nele? Uh, Yanni, can you tell us about 
your project. Is it still active? Uh, sorry, I didn't hear the last thing. Uh, is it still going, this project, or is it a proper band? Uh, well, uh, we will see what happens uh, with it. Uh, when I started to write the songs, uh, are, are you talking about Shakya now? Yes, right, yeah. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Too many bands. So many. <laughs> uh, so um, I first thought that uh, I would just make this because I have some, uh, in my opinion, good songs. So I'll just make an album and then uh, we'll see what happens. But uh, now it seems like uh, people are maybe more excited about it than I thought. <laughs> so uh, so um, I'm open to making it to a full live band if the de demand is out there. Yeah, cool. Então ele tá falando ali que ele tinha essas músicas aí, né, cara? E ele achou que, que valeria a pena começar um novo projeto. E ele falou que o feedback que ele recebeu da galera, cara, foi assim... Pô, muita gente se interessou por, por esse novo projeto dele, né, cara? Então agora ele tá dizendo que tá até pensando em fazer uma banda, uma própria banda mesmo, né, cara? Pra tocar o vídeo e tal. Legal. O cara tem tanta banda. Ah, o Fábio aqui, ó, ele, o Cláudio entendeu, cara. Muitas graças, Cláudio. Perdão por, no, por, por nosso espanhol ser muito mal. Minha esposa fica uma braveza comigo quando eu começo a tentar falar espanhol, Marcelo. Você precisa ver, eu falo tudo errado, cara. O, Omar Pacheco. Has Divine Fire played a Sweden and uh, Rocks Rock Festival, não? Não. Então, ele não. perguntou se o, se o Divine Fire tocou né, nesse festival lá na Suécia, o Sweden Rock Festival, mas ele está dizendo que não. Cara, o, o Cláudio aqui está tirando bala da minha cara, cara. Ele está falando que não é para falar do Maradona, é para falar do Riquelme, cara. Quem é corintiano tem, tem trauma desse cara, rapaz. Cláudio, <risos> Riquelme. Eu, eu sou corintiano, Cláudio. Não, não fale sobre Riquelme, por, por favor. Você é louco. <risos> Hey, I, tenho... I was five years old, seven years old when I liked Maradona. I don't like him now. <laughs> <laughs> hmm. Cara, deixa eu tentar pegar aqui. Aqui, ó, o Thiago, é, Thiago Biaz fez uma pergunta, acho que ele fez, já fez em inglês, ver se o Ian consegue entender aí, como, sobre o German Pascual, né, que trabalhou. Ele foi, chegou a ser vocalista do Narnia, né? Um, uh, Yanni, did you understand the question about the essence of sorrow? Is that right? Yeah. Yeah. Um, we are we are in the process of getting it done. There there happened some stuff uh, which I I will not discuss here, mm -hmm. but um, just uh, some things with the lineup and everything. So, uh, but we still have the songs available, and uh, uh, I really want to get them done. Uh, and um, so, uh, it, it's still coming. Uh, don't worry. Cool. Então, ele está dizendo ali que esse, esse é, novo tra esse trabalho aí, ele tiveram um problema com a formação, que ele falou que nem vale a pena entrar nos detalhes agora, mas ele ainda está... Vai, vai rolar, isso aí vai acontecer, é só porque tá o lance de arrumar novos integrantes ali, acertar a formação e eles vão continuar assim, cara. And uh, to work with uh, Herman, it's uh, really great. He's an uh, awesome singer and uh, I really enjoy working with him as well. So, um, yeah, hopefully we will get it done soon. É, tá dizendo que o Herman Pascoal ali é um grande vocalista, cara, e eles esperam fazer isso aí muito em breve. Legal, cara. Ah, eu fiz uma pergunta boa aqui, eu vou deixar aqui separadinha. A Carol Mariana, lá da Bahia, olha, sabe falar inglês, facilita bastante, Carol. What's new aí? Ah, Marcelo, lê você, por favor. <risos> What what news can you share with us about Miseration's new album and what it's like to work with Christian? Album? 
Mas o cara já falou sobre isso, a, né? Eu, a eu, eu... Eu... Uh, it's, uh, we are done with the songs for the new Miseration album. Um, and uh, we are actually looking for a record label right now. Awesome. Então ele está dizendo que as músicas já estão prontas para o álbum novo. E agora é só uma questão de assinar com algum, alguma gravadora para lançar o álbum. Uhum. Uh, to work the... with... Uh, yeah? Yeah. No. Yeah, okay. to work with uh, Christian. Um, obviously, it's uh, great to work with him because I have done almost uh, all my bands with him. <laughs> uh, I think I have uh, four different bands with uh, Christian, so that tells something that we have a good workflow and a good chemistry. And um, usually when we work together, it becomes into something that people enjoy. So, um, yeah, he's a good friend of mine. So uh, it's uh, good to work with him. Ele está dizendo que o vocalista é um grande amigo dele, já trabalharam em quatro bandas diferentes com esse mesmo cara, então eles se dão muito bem, e a, a, a química entre eles, eles ali funciona, né, cara? Então, pô, o pessoal sempre parece gostar quando eles trabalham junto, então eles pretendem continuar essa parceria aí por muito tempo. Em outras palavras, o cara já é de casa, já, né? <risos> <risos> é... Marcelo, vou perguntar para você em português, que às vezes, eu, eu, da outra vez lá que a gente fez com o Marcos, eu ficava tentando em falar inglês e não traduzia, né? Você manda é, bem, né? Mando nada. Quais bandas brasileiras o Yanni conhece e gosta? Uh, Yanni, which Brazilian bands do you know? Which ones do you like? Uh, well, the first one I heard of uh, was, uh, of course, Sepultura. Uh, wow. When I was um, 10 or 11 years old. So that has always been uh, one of my favorites, uh, especially the older ones. Uh, but I'm sorry, but I don't know that many Brazilian bands. Sorry. Uh, maybe is, is Angra Brazilian? Yeah, 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 and then uh, I think um, uh, Alma is it Brazilian? That's yes. right. Uh, you know more. I think that's it. Than you think. <laughs> I I think that's it. I don't know. Maybe I know something more, but I, I don't know. Yeah. Uhum. Ele disse ali quando ele tinha 10 ou 15 anos ele conheceu Sepultura, que é uma banda que ele gosta muito, né, cara? Ele conhece o Anga, mas ele não tinha certeza se era brasileiro, e também o Almar, que também ele não tinha certeza se era brasileiro. Então ele está dizendo ali que de repente ele até conhece mais bandas, só que ele não se liga de onde que a banda é. Que banda que você perguntou para ele, Marcelo? Você conhecia? O Clemens? <risos> Let's not go there. <risos> Is it your band? Yeah. <risos> I have to check it out. I will check it out. <risos> <risos> ah, é. Tinha uma pergunta aqui que eu vou colocar aqui. Eu acho que eu já até coloquei, mas já ficou lá pra cima. Peraí, um minutinho só. Sepultura, quem não conhece Sepultura, Sepultura é o orgulho do Brasil, gente. Vamos lá. Os serviços em streaming estão se tornando cada vez mais populares. Você acha que as pessoas já não compram mais material físico como outrora? Sou Yanni. Uh, streaming mm. services uh, are becoming more and more popular these days, right? Uh, uh, seems like the people are not buying so much physical copies these days. They are more relying on the streaming. Uh, we would just like, what, what, what is your view on that? Well, uh, I, I think uh, you as a musician have to adapt to the situation Uh, the trends are coming and you have to um, just uh, adapt. Uh, I personally like uh, physical products more, like sure. CD or vinyl. But at the same time, I have to be honest, I, I use Spotify more. Me too. So, yeah. uh, <laughs> 
but yeah. actually i don't like the digital streaming platform but still mm -hmm. i use it so it's uh, it's difficult yeah uh -huh. Então ele está dizendo que como músico, cara, você tem que se adaptar a qualquer onda do momento. Hoje em dia é o streaming que está mandando, né, cara? Ele diz que ele prefere ter CD e vinil do que é, depender do streaming, né, cara? Mas ele, ele mesmo usa o streaming porque, é, pô, tem hora que é bem mais fácil usar o streaming, né? Então ele usa bastante também, mas ele ainda prefere ter o, o material físico, no caso, CD ou vinil. Eu acredito que todos nós estamos nesse mesmo barco, né, gente? Se a gente for ficar pensando só no CD e não, não, não ir para frente, não, não vai. It's né? just, uh, it's easier, you know, uh, when I go driving with my car, instead of uh, taking 10 CDs, I only have the phone and uh, Spotify or something, so... Yeah, it's become like that. So what to do? Yeah. Então ele está dizendo que pô é bem mais fácil hoje em dia, né? Porque antes ele tinha que sair no carro, levava um pacote de 10 CDs para ficar ouvindo. Então agora ele só leva o celular com o Spotify e tá feito, né, cara? <risos> Ficou chato, né? <risos> tá no play. Yanni já participou de projetos de diversos estilos, desde prog, heavy a power, death melódico. Gostaria de saber como é isso para ele, se há alguma preferência de estilo. Qual o estilo que ele mais gosta, né? De tocar ou de participar, não sei. Ryan, you already been involved in many, many. Oh, deixa a pergunta aí, Abel, para mim ler. Uh, desculpa, <risos> perdão, perdão. Yanni, you've been involved in many, many different style, bands, if different styles, the prog, heavy metal, power, melodic death metal. Uh, they would like to know uh, if you prefer one style in particular. No, <laughs> no. That, that's why, that's why I, I have so many different uh, things, because I, I like so many different styles. Uh, if I had time, I would probably make more. <laughs> <laughs> But uh, yeah, I I I love the uh, melodic metal, the more uh, not so heavy. But I also like uh, some really heavy stuff. And I I sort of uh, it goes in cycles. I have a period where I listen to very aggressive music, and then I don't listen at all. And uh, I listen to maybe film music, like score, movie music. Uh, and then I listen to metal or... So I really don't have any one favorite. Ele está dizendo que não tem um estilo, é, uma preferência por um determinado estilo. Ele gosta de, de todos os estilos, cara. E tipo assim, se ele tivesse mais tempo, ele ia fazer ainda mais música diferente ainda, cara. É, ele está dizendo que, que vai em ciclo. Tem época que ele ouve mais som brutal e, e tem época que ele vai mais para outro caminho. Então, tipo assim, é, é aquela coisa. Ele não tem uma coisa só que ele prefere, não. Olha só, o Melancton Samanga Leve, saudações, grande entrevista. Yanni, yeah, have, uh, have you ever heard uh, about the, the band called Ceremonial Secret from Brazil? No. no, it's the best, band, the black, the best black metal band from Brazil. Yes. <laughs> I'm sorry. I, I that's uh, maybe one uh, genre that I don't like so much. Uh, <laughs> I like some bands. Sorry, sorry, but uh, <laughs> black metal is not uh, like on my frequent playlist. Uhum. Ele está dizendo que o black metal é pedindo desculpa já antes de responder a pergunta, mas ele está dizendo que o black metal é um estilo que ele escuta frequentemente. Então desculpa se ele não conhece a banda. Uhum. Olha aí o Márcio Garcia, né? Perguntou aí pro, pro Christian a igreja que ele pertence. Ele respondeu para você, Márcio. Ó, tá aí, ó. The Sweet Pentecostal Church in Sweden, tá bem? Ah, tá. Então ele não gosta de black metal? Caramba, perguntaram para ele aqui ó, se ele tinha algum, algum projeto black metal na gaveta, então nem vou perguntar. Você que sabe, vamos perguntar, ué. 
Ah, então, então pergunta, uh, uh, Marcelo, já tem duas perguntas aqui, é do George, tá? Que ele pretende fazer um projeto do metal, tá? E do Fábio yeah. Alves, lá que é um amigo, tá? sobre um projeto black metal. Right, uh, Yanni, so it's two questions here. Have you got any project uh, related to doom metal? No. No, nothing going on at the moment. <laughs> no. I guess black metal either. Uh, no, not not at the moment. I have had some uh, ideas, but not uh, pure black metal, but maybe some mixture of something, but We'll see. Someday, maybe. <risos> ele está dizendo ali que não tem nenhum, pro, nenhum projeto do metal. Ele uhum. falou assim que tem algumas músicas black metal, mas é uma mistura. De, não é só ele não seria um bagulho, um bagulho black metal. Seria uma mistura com outros estilos. Mas ele falou que é bem cedo ainda. Não tem nada assim que ele possa, que ele está investindo muito no momento. Marcelo, por exemplo. You... Oh, sorry. Uh, sorry. For example, the new Miseration album has some uh, black metal influences here and there, but I don't like to make just black metal. So I, I like right. it in small portions. So Miseration will have something of that. Ele está dizendo que o trabalho novo do Miseration, ali que ainda não saiu. É, vai ter algum tem influência black metal né então não é aquele não é black metal mas tem umas influências aqui, um pouco aqui um pouco ali e mas é isso que ele tem no momento ok Marcelo eu ia perguntar para você como é que se diz bagulho em inglês tá porque você falou aí cara Achei engraçado aí, não tem como cara <risos> <risos> Christian, Christian, Christian tá aqui, cara, participando com a gente. Christian, uh, I'm sorry, I'm sorry, I'm, I'm very bored, but I hope Anseli for interview with us. Olha só, o AD <risos> pergunta, Jani, você já está trabalhando com a produção do novo álbum do Panto Crater? Oh, Jani, are you working with the Panto Crater guys at the moment, or producing, producing the, the work or something? Uh, I I mixed uh, their their latest album, yeah. But it's uh, it's already it's already done, uh, uh, and I, I don't know when it's gonna be released. But uh, it's uh, I have done my part. I I mixed uh, the album. Nice one. Ele está dizendo que não sabe quando o trabalho vai ser lançado, mas ele já mixou. E tá pronto, a parte dele ele já tá feita, então tá só, já entregou na mão dos caras, tá aguardando para receber uma data do lançamento agora. Eu acredito, Marcelo, que teve um, um single que eles lançaram, né, é, recentemente, foi o Yanni que produziu, né? Uh, Yanni, uh, a Bell is, is saying that it's a single that the Panto Creator released quite recently, is that the one that you produced, right? Yeah. É, foi isso mesmo, Abel, foi ele que produziu esse single aí. Ficou muito bom, muito bom. Pessoal, olha, como as perguntas estão acabando, nós estamos, vamos nos, nos dirigindo aqui para o final, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que não, tá? Ah, já respondeu, Márcio, sobre as bandas de black metal, ele não gosta, tá, Marcião? Não curte. Ele gosta de outro tipo de música. Deixa eu ver aqui. Perguntaram sobre o Antestor, acho que ele não vai saber. Então, pessoal que fez perguntas para o, para o Marcelo, sexta-feira, vocês que chegaram depois, tá? Sexta-feira é ele, tá? Tô só finalizando aqui o cachê, tá bem? Eu acho que é isso, tá? Posso, posso perguntar então mais uma para ele aí, Abel? Manda ver. Então, eu vou, vou perguntar para ele, tipo assim, eu acho que é uma curiosidade de muita gente tem, né, cara, a respeito de como você tá trabalhando numa música nova, qual que é a hora que você, tipo assim, beleza, agora a gente chegou, a música tá pronta, porque é sempre, cara, ou, oh, por que a gente não coloca um teclado aqui, por que não faz mais uma virada ali, né, cara? Então, eu vou fazer a pergunta para ele, eu vou ver o que, que ele fala, então. Beleza, beleza. Uh, Yanni, uh, hum. just uh, another question. When you working on a new song, uh, doesn't matter which project you're working on, how do you know the time where you hop with when you get like okay it's done now 
Yeah, you just know. <laughs> uh, I I don't know how you how you explain that. Um, I I know immediately when I'm not happy with something. Uh, but I have this process uh, uh, before the album is ready. I listen to the album like millions times. I guess so. <laughs> and when the album is released, like uh, the Waymaker now, it is already shipped. Uh, I don't listen anymore. I guess so. Uh... Th then I then I leave it. But until it goes to print. I listen to it on repeat uh, as long as I can uh, change something. Mm -hmm. So I, I I I listen to it, but but I just know uh, if it's good, it's good. If it's not good, I I just know that uh, I have to change something. Uh, I don't know. Thank you. Uh, então ele, ele respondeu ali que ele chega um ponto que ele sabe a hora que o que o material está pronto. Ele falou que até o, a hora que o material é, é mandado para gravador até aquele momento ali tem a possibilidade de mexer em algo então ele ouve o mesmo álbum milhões de vezes cara até ele ficar contente quando isso ele ficou contente que ele manda isso para gravador aí ele não ouve mais aí tá entregue tá feito <risos> legal demais o Marcelo o e ele também trabalha com, com, acho que, design gráfico, uma coisa assim, né? Tem uma pergunta aqui, ó. O Ricardo nos perguntou como é que é o trabalho dele como design, né? Gráfico. We all know that you are a very busy man, Yanni. Mm. Uh, apart from all the bands, you also uh, work as a graphic designer. What can you tell yeah. us about? <laughs> um, well, it's been a sort of a hobby when I have time and I have actually done that uh, maybe over 10 years or something, but I, but I haven't uh, worked with uh, so many bands. Uh, I just did one here and there because I didn't have time. But uh, <clears throat> now lately I have had somehow, I don't know how, more time. Uh, So, um, yeah, that's something that I also love to do when I'm not uh, creating music. Uh, I, I guess I'm a very sort of creative person. I like to uh, do creative stuff. Um, but, uh, yeah, it's just something uh, that I sort of slowly learned by myself. I have no education or something, and I have a lot to learn still. So it's just something that I like to do. And if somebody likes, it's uh, great. Cool. Ele está dizendo que, é, que ele é bem criativo, né, cara? Quando ele não está fazendo música, ele continua querendo criar alguma coisa. Então esse lance de, de ser design gráfico vem dessa forma. Ele não estudou. Ele aprendeu sozinho, ele disse que ainda tem muita coisa para aprender, mas é uma coisa que ele que é uma paixão dele, né, cara? Ele gosta de fazer, está aprendendo, ele não, não trabalhou ainda com muitas bandas, mas ele já fez uma banda aqui e outra ali, e é uma coisa que ele, que ele ama. Yanni, uh, Prelúdio X, from Brazil. No question, this music can us. Isso é muito bom, cara. Thank tá? you very much. Uh, <laughs> looking for the band called Angels Fire. It's very good too. It's a... I I I I think you 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 go you will to like the the Angels Fire. Okay. Marcelão, quero agradecer você mais uma vez, meu amigo, meu querido, pela sua disponibilidade. Yanis, thank you to give it to us por uh, this interview pessoal que participou e com as perguntas muito obrigado nós estamos aí há uma hora e vinte conversando com ele muita coisa para falar também tá Chris Chris Legion Green uh, take my phone number with Yanni it's a pleasure to talk to you we here in Brazil we are very fun from Narnia and Divine Fire the Waymaker and um, okay Marcelo Agradeço aí é, as, a, a, o pessoal, agradeço ao Yanni aí por, por essa disponibilidade, tá bem? E a você também, tá bem? 
Então, valeu, valeu todo mundo que participou, mandou as perguntas. Desculpa se não deu para é, cobrir todas essas perguntas ali, mas legal, cara. É um prazer estar aqui com você, Abel. Obrigadão por ter, ter me convidado aí para participar. Sexta-feira então, a gente vê, tá? Sexta-feira a gente está aí, já tem a hora marcada já. Então, Isso, só vamos encerrar o Ian aqui. E um abraço. Só para o Ian deixar as considerações finais dele, o um abraço. Yanni, come soon to Brazil. Come to my home. To, uh, take a coffee. Uh, I'd love to. If uh, we'll see someday, hopefully we will get to Brazil. I would love to meet you guys and um, especially to play there. But uh, we'll see what happens. Tá dizendo que seria o maior prazer de ir no Brasil e conhecer a galera aí. Então, vamos ver o que acontece. Yanni, thank you very much for the interview, man. Really enjoy it to have a little chat with you. I hope you enjoy it too. If you have anything else to say, please to say a guy. Just thanks for having me. It was really fun and it was uh, interesting to have uh, uh, somewhat different questions than usually. So uh, it was really fun and thank you for having me. It was uh, my pleasure. Ele gostou muito da entrevista, cara, foi um prazer, as perguntas foram um pouco diversificadas do que ele está acostumado a ouvir, então ele também gostou bastante. Ok. Yanni, uh, one more time, God bless. Thank you so much. Marcelo? Valeu. E até sexta-feira tem live aí do Marcelo Lopes no canal The Martins. Thank you for todo mundo. Tchau. Bye. Todo mundo. Bye bye. Bye bye. bye. bye.